però ti volevo ricordare una promessa che tu hai fatto <ride> sì. se possiamo allora io apro prima, di, prima una parentesi prima della promessa perché vorrei anche siccome stasera qui in mezzo a voi ci sono anche tutti i miei compagni dei Bunga dei Bang <ride> e allora vorrei anche prima di tutto salutarli fa, chiedervi applauso. di fargli un applauso perché sono dei ragazzi straordinari perché ragazzi poi, più, più, grande ragazzi, me, no. più grande di me io poi, per me no ma anche che... perché è molto importante che, che, che si pensi un fatto le cose si fanno insieme cioè io sono Capone e ho un'idea e la sto portando avanti ma senza i miei compagni non sarei quello che sono Infatti. e, e questo è molto importante eh, che, che venga percepito in generale perché noi specialmente come popolo come napoletani dobbiamo imparare a stare insieme sì, a fare insieme. più cose insieme e a magari alle volte a mettere un poco da parte l'egocentrismo che pure in tanti altri casi ci serve però Bravo. in questo momento abbiamo bisogno di essere veramente uniti e di mettere da parte tutte le bassezze perché siamo potenti e abbiamo molto, molta strada da fare insieme possiamo Quindi fare tantissimo colgo l'occasione per salutare i miei fratelloni che stanno Sicuro. qua eh, davanti ci abbiamo e Alessandro ce qua questo pezzo di... anche... <ride> e poi tutti... grazie e poi volevo dire una cosa a questi bei ragazzi qua dietro, questi ballerini fantastici, che noi il 16, faremo un 16 settembre facciamo un concerto alla città della scienza, dove voi lo sapete perché siete stati su internet e sono sicuro che navigate come dei veri marinai, sapete che c'è un contest che si chiama il contest del Porpon Pof, dove tutti quelli che che vogliono ci mandano un video del, della loro versione del ballo del Porpon Pof e poi alla fine ci sarà un premio allora io stasera svelo qual è il premio perché ve lo sto eh, vi sto invitando a, a, come diciamo vincitori sicuramente di questo premio cioè a venire al nostro concerto e salire sul palco con noi a ballare il ballo del Porpon Pof e ballare il ballo del Porpon Pof dal vivo con Maurizio ah, Capone con Maurizio Questa Capone è notizia non lo so se vi conviene però ormai se a voi fa piacere ormai dovete andarci è un obbligo quindi organizzatevi il 16 c'è scritto dietro 16 settembre 2011 Ego Music Live Tour Napoli Città della Scienza quindi con questo vi congediamo grazie eh, grazie ragazzi cosa gradita un applauso ancora a questi ragazzi sono stati straordinari la differenziata giustamente raccolgono tutto grazie allora andando avanti e quindi avvicinandoci verso la premiazione che è la parte finale oui, del, oui, oui. del oui, oui, oui. io qui dietro di me vedo un po' di strumenti costruiti da Capone dal, come diceva lui dalla sua band se non sì. sbaglio no? strumenti cioè, cioè, se, spero di non vai, aver vai, sbagliato trovo. i nomi Va, no, no, quindi no, c'è no, la batteria, basso da ponte, chitarra geografica scatolera, scopa elettrica questi sono tutti strumenti che tu hai costruito insieme ai tuoi compagni prendendo come dicevamo prima materiali di risulta sì. Per esempio partiamo dalla batteria che è lo strumento diciamo, più semplice ma anche più significativo, è fatta come vedete di tutti i bidoni, c'è proprio un secchio della munnezza, quello in alto ah, a destra, quello è, secchio... quello è proprio il secchio della munnezza, poi ci sta un'altra cosa che è un bidone contenitore di ulive, quest'altro la, la gran cassa è fatta con un contenitore che non sappiamo manco di che cos'è perché l'abbiamo preso veramente dalla munizia una discarica quindi, proprio lo so dentro, <ride> quindi avete riciclato nel vero senso questa batteria ad esempio non so se è proprio questo ma ha suonato per il pezzo no, che no, abbiamo proprio questa. è questa sì, la batteria sì, questa. che avete sentito suonare adesso nel mm, pezzo che i ragazzi pezzo, sì. hanno ballato e lui prima mi ha chiesto ma tu veramente è vero me l'ha chiesto non si finisce ho insistito ma tu veramente lo sapevo di questa slide ho detto e io ho detto no è tutto finto <ride> è fatto è tutto uno scherzo dopo. Questo, anche... questo lavora nelle banche capito eh, non si fide nessuno eh. sì. però suona anche ogni tanto quindi la musica a me piace poi abbiamo altri magari poi per esempio il basso da ponte che si un... chiama da ponte perché è un pezzo di tavola da ponte di la Demuratura. classica tavola da ponte che per far capire ad Auli Giorgina ad Auli Giorgina ok <ride> per capirci o tutti ognuno c'è il suo slang <ride> è un famoso e questa è stata trasformata di... piano piano in un vero e proprio basso elettrico con, con tanto di catarifrangente gentilmente offerto dalla tangenziale della città di Napoli ah questo è catarifrangente si vede là, è quella sì, cosa sì, la parte finale eh. la parte finale poi la chitarra geografica per esempio è un pezzo regalatoci da un uh, liutaio veneziano 
perché ah. lui ci ha visto, si è innamorato di quello che noi Del facciamo e ha costruito una chitarra e ce la, ce la spedita e ce la regala. Ah, ecco. Questa è fatta con i, con i vini vedi del geografico. Ah, ah, ecco, perché se no la facciamo con i vini nostri, ma adesso certo. ci abbiamo che, che tanti bei. Nulla questi, da invidiare. Nulla da invidiare, però quello ci ha fatto questo regalo con un pezzo di parquet ha fatto il manico e il resto è fatto con la scatola dei vini. E proprio. infatti questa si chiama chitarra geografica. Geografica perché geografica. È, è territoriale, veneziana. Gli ultimi due pezzi Capone li ha portati qua. Ve li faccio allora. Eh. Pigliamo... Da dove vogliamo partire? Partiamo dalla scatulera. Va? Scatulera. Allora, che, innanzitutto, che cos'è la... cioè, da cosa è fatta? Allora, la scatulera, la scatulera ve la faccio vedere, facciamo... Un prima. Po facciamo prima ed è anche una, una piccola e semplice lezione anche... Ti posso aiutare se di vuoi? Gusto, di gusto, perché si tratta della scatola che contiene il gelato la scatola di polistirolo ah, la classica scatola sì, mi vorrei del... un attimo sì, prego, non sono qua assolutamente allora questa scatoletta che normalmente insomma dura quel tempo a seconda della golosaggine del, sì, a casa del mia fruitore dura, però dura insomma mezz'ora. pochi secondi pochi, pochi minuti pochi... Eh, questa scatoletta sì, è, 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 è attrezzata con degli elastici sì, le molle elastici normali, proprio normali quelle, le molle che utilizziamo... del, sì, sì, quelle là che poi magari contenevano proprio il pacchetto no? sì, è infatti, è infatti. e poi c'è un mezzo un pezzettino, un mezzo vale, il bordo di una cassetta della frutta. La classica è verissima. Quella non è la so di se legno, si riesce questo... a vedere dal video oppure da qui. Vedete però... come volete, però potete venire voi su internet perché sì, sì, queste sono infatti. tutte quante in bella vista. E ora ve la faccio sentire pure come sono. Adesso sentiamo un attimo come su. curiosità che sì. ha dei suoni eccezionali è molti ricercano è dei dolce, suoni eh, è dolce, è dolce e secondo te perché è dolce? perché <ride> c'è il gelato, c'è il gelato. Del voi dovete pensare che gli oggetti dentro secondo me portano hanno un'anima hanno un'anima allora è chiaro che questo contiene il gelato potrebbe mai venire una cosa acida ti posso dire una cosa che io dico sempre lo yogurt però, di, 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 dico qualcosa forse un po' melenzo però lo dico perché eh, vi viene adesso vi viene io lo dico ragazzi io sono convinto che un artista riesce a vedere in certe cose eh, cose, scusate il gioco di parole che le persone normali non vedono questo è Maurizio Capone secondo me riesce a vedere in queste cose Proprio cose che noi non avremmo mai un immaginato un tipo psichedelico sono, <ride> effettivamente sì, devo dire è così che io non avrei mai immaginato adesso magari spieghiamo e proviamo Beh, invece la scopa elettrica sì, allora Qua anche io, no, io ho un sacco di strumenti, però insomma stasera per non eh, levarvi troppo tempo ho pensato di portare solo un paio. Sì, sono tantissimi infatti gli strumenti. Devo pigliare una cosa dentro la borsetta. Sì, 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 sì. L'archetto, se non sbaglio. Riciclato anche quello ovviamente. qui a seguire un pubblico così davvero. silenzioso non l'abbiamo mai, mai visto avuto. Davvero, 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 davvero. questo vuol dire che la magia di Capone colpisce anche Monte di Procida ti chiameremo quando i ragazzi saranno ingestibili <ride> con la tua polverina magica ecco qua allora C'hai... allora scusami ti uso pure da asta ma allora questa è uno strumento abbastanza noto, penso. Bellamico. Non penso che ci sia bisogno di spiegare sì, che infatti. cos'è, anche perché come vedete è usata, che lei ha tutta una storia, io ci tengo particolarmente a questa scopa, perché è veramente una scopa che ha fatto il suo lavoro fino a un certo punto <ride> e poi improvvisamente ha svoltato, no? come può succedere a tutti nella vita, perciò questo è anche un esempio di vita, uno tanti anni che lavora a scopa come scopatrice e poi improvvisamente diventa la scopa elettrica, cioè la, la scopa di Jimi Hendrix, perché questo è uno strumento che con un elastico, questo è un elastico, non è una corda, è una molla da sarta, diciamo, con gli elastici che si usano per, per gli abiti, basta solo questo poco per fare...
parole, guarda. Sì, no, è inutile. Io guardo ormai non parlo. Magico, davvero. È inutile, è inutile. La perché... citazione di prima sì. rende l'idea. Sì, 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 infatti. Uh, uh, e effettivamente mh, non abbiamo parole. Io non pensavo che tu ci lasciassi senza parole, che diceva poi Nasco, che può fare? Nasco, che può fare? Può fare cose può diventare strumenti. E anche, anche questi, questi strumenti vengono tutti utilizzati all'interno dei tuoi dischi. Sì, per esempio il ballo del porpo un po' comincia con la scatulera. Con Questo la scatulera. Con la scatulera. Infatti nel suo video si vede proprio sì, che sì, tu la suoni vedete, la lei, l'avete sentita Gussi, sì, sì, quindi mo ci potete credere. Sì, 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 adesso sì. Adesso sì. Da questo punto di vista devo dire la verità che eh, la magia che tu riesci a creare con questi strumenti eh, alle volte lasci sei increduli, però eh, ci porta anche e eh, mi porta a farti un'altra domanda. Tu sei stato di recente e questo forse qualcuno non lo sa, credo di no, perché è, stato un, è un evento internazionale al Giffoni Film Festival, come testimonial del sì. Giffoni. Eh, sì. E io ti voglio fare una domanda però su questo. Hai incontrato tantissimi artisti e volevo sapere, artisti importantissimi, anche Uwer Phonix mi sembra. Sì, Uwer sì, Phonix abbiamo parlato eh, insieme. Ha fatto una, una come, solo di scopa nel loro concetto. Qual era la reazione di questi artisti rispetto nel momento in cui ti incontrano nel vedere che tu suonavi con questi strumenti? Cioè come loro si rapportavano alla tua musica e soprattutto ai tuoi strumenti? Ma in generale posso dire che quanto più è grande l'artista, tanto più nasce una meraviglia. Di, di livello perché la meraviglia che c'è nelle, nelle grandi persone è, è il motore della loro vita per cui quando tu incontri un grande artista sarà sicuramente io a, a Giffone è stato bellissimo ma noi abbiamo degli estimatori a livello mondiale di, di musicisti eh, importantissimi jazzisti di tutti i tipi Infatti. perché sono quelli che, che chiaramente sono pronti a cogliere la novità no? l'intuizione non la voglio chiamare la genialità ma sicuramente la particolarità di questo progetto e quindi su Giffoni eh, abbiamo avuto prova da, da grandissimi artisti di, di, di accoglienza vabbè alcuni ci conoscevano chiaramente magari chi non ci conosceva all'inizio come molti sbagliando pensano che siamo qualcosa di folcloristico invece noi siamo qualcosa di assolutamente unico, profondo e, e, e unico e quindi quando venivano poi vedevano quel, questa, questa cosa che facciamo e per esempio per gli Uberphonic che non ci conoscevano perché loro sono belga sono belgi e, e, e vivono in giro per il mondo quindi quando hanno visto hanno sentito la scopa e mi hanno visto là con tutti quanti hanno detto ma perché non ti fai un pezzo con noi sul palco Infatti, stasera così ed è successa questa cosa molto bella anche con una... per questo vedi gli artisti quando sono grandi hanno capacità di, 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 di cogliere l'inaspettato l'essenza diciamo, sì. della musica in questo caso la genialità diciamo la verità Maurizio io lo so che ti sto riempendo i complimenti però effettivamente quando una cosa c'è a Napoli si dice quando ci vuoi Ciao, eh, ragazzi Se lo però, voi. proprio partendo dal Giffoni ritornando al Giffoni io Devo dire la verità, sa, questo è un premio, quindi ti daremo una targa. Per me la targa non è importante. È importante no, vediamo questo... se suona principalmente. Perché, <ride> perché, perché le targhe hanno trasforma... deciso adesso un po' di trasformare gli strumenti, se, se no dove le metti? Bra, se le trasformano <ride> strumenti io ne sono fiero. Però per me, appunto, al di là della targa, del... per me questo era il momento importante, te lo garantisco, di questa serata. E quindi quando ho pensato un po' a cosa, insieme alla Commissione, a cosa dover scrivere per encomiare no? la tua presenza qui poi dopo all'improvviso ho visto in giro sulla rete un grande artista che si è affiancato a te e ha definito la tua musica e io ho pensato questo è quello che dovevo scrivere o comunque che era giusto dire a Maurizio Capone proprio per questo io questa sera te lo voglio far vedere è proprio un artista che sta dal Giffoni e ti invito e invito tutto il pubblico a vedere cosa ha detto questo artista di Maurizio Capone quello qua, il quello voi state facendo, voi per esempio siete perfetti, io direi che un mondo dove le cose si riutilizzano cambiando, la, cambiando il senso, secondo me è interessante, c'è questa idea qua, comunque di prendere gli spazi che già ci sono, farli diventare altro, eh, ripensare le cose senza perdere quello che c'era, ma anzi eh, l'idea del, 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 del riutilizzo in fondo nella mia musica tutto nasce così, no? io ho iniziato a fare musica con i campionatori, quindi si prendevano pezzi, rifiuti in qualche modo di altri musica e si faceva diventare nuova creatività, questa secondo me è la chiave della modernità. Il futuro è assolutamente quello, nel senso che io penso che la, 
c'è la parola creatività sia non la parola giusta la parola giusta è invenzione ovvero il creatore ha già creato tutto c'è già tutto quello che noi possiamo fare è reinventare l'utilizzo delle cose per cui il, tutto quello che doveva essere creato è stato creato invece invenzione niente invenzione all'infinito quella è all'infinito si reinventa sempre come fate voi c'è un po' di Grandissimo Giovanotti che subito ha accolto al pieno no? l'essenza, come dicevi prima, eh grande sì, artista, eh. subito ha capito. Non, non ha avuto difficoltà a interfacciarsi con te, brutta parola interfacciarsi, comunque a colloquiare Vabbè, con te. Con, Va parola bene computeristica. Da computer. Con Va bene. Maurizio, arriviamo verso la fine, quindi come ti dicevo prima, ti regalo un pezzo del tuo prossimo strumento. Grazie, sì. che è, anzi Abbiamo forse due bisogno. pezzi, eh, che è la targa che noi ti vogliamo fare insieme a un vero pezzo da strumento che la prima fan qui di, di tutta Vive l'estate ti vuole regalare. Oui, 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 oui. Allora partiamo oui. prima dalla targa e poi dopo... Allora io voglio leggere la motivazione che è scritta lì alla band... Capone e Bung de Bang per aver dato ai rifiuti e sottolineo ai rifiuti perché ci tengo un compito geniale quello di produrre musica ad impatto zero dimostrando che l'arte può essere strumento di educazione e di sensibilizzazione collettiva nel rispetto dell'ambiente ma soprattutto nel rispetto delle generazioni future grazie Maurizio yeah. e poi e poi abbiamo la nostra fan di tutta l'organizzazione, che è uno, Marianna. Che ha... E poi abbiamo il vero regalo, diciamo. Bravo. Il, il, re il regalo che si trasformerà in uno strumento. Sì, sì. Vedi che possiamo già testare. Vai, testiamo una... sì. Mantieni, Maria, che lo proviamo un attimo. Grandissimo Maurizio Capone e io vi ricordo nel lasciarvi, vi ricordo che il 16 settembre Maurizio Capone sa, sarà alla Città della Scienza con uh, l'Eco Music Live Tour Capone Bung the Bang e Bang the Bung the Bang perché siamo napoletani no, 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 siamo napoletani lo so che fatti. qua ci stanno un sacco di americani adesso, però eh, però beh, beh, fino adesso anzi salutiamo tutti gli americani che e noi speriamo di arrivare anche lì con Capone Bung the Bang <ride> eh, però ci proveremo allora Magari con eh, la squadra di Vivi l'estate il 16 settembre, però mi auguro che ci saranno molti del pubblico di questa sera perché è uno spettacolo straordinario, unico e magico. Maurizio. Ci siamo là. Sì. Quello sta di là. Sta di là, eh. sì. Ciao a tutti, grazie. Maurizio, grazie. Grazie, grazie a Maurizio Capone. Grazie mille. Signora, buona grazie, se signori, buonasera buona a tutti, buona per me è stata un'emozione grandissima. Grazie, 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 grazie Vivi buonasera, in bocca al buonasera, buona serata. E allora io ci tenevo a dire, ci tenevo a dire che a tutti ovviamente gli sponsor sono importanti per Vivi l'estate, tutti danno il loro contributo uh, per le nostre manifestazioni ma la collaborazione che abbiamo iniziato con Allianz Bank e in particolare con Cristofaro Capuano Financial Advisor è davvero una collaborazione particolare.